Roker kanalına hoş gelmişsiniz. Etrafınıza dikkatle bakın. Cisimler, canlılar ve etrafınızda olan her şeyi gördüğünüzde ve hissedildiğinizde eminsiniz. Yakin ki ekseriyetiniz her cevabı verdi. Hele de kanalıma abone değilsiniz. Abone olun. Abone sizse bildirimler açmağı unutmayın. Öncelikle görme anlayışını biraz derinden anlamağa çalışaq. Görmek, ışığın etrafınızda olan cisimlere veya canlılara düşerek sınması neticesinde elde olunan görüntünün beyin tarafından algılanmasıdır. Yani insan etrafında olanlar değil, ışığı insan gözünün görme tezliğine uygun qırabilen mövcudluğu görür. Tam olarak aydın olması için belə izah getirir. Işıq olmayan yerde, her şey bize qara renk görsənir. Eğer hümin cisim özündən işıq bırakmırsa, yani karanlıkta heç bir cismi ve canlını görə bilmirik. Karanlık, yani heç yerden cüzü belə işıq düşmeyen bir otağa yaşıl veya kırmızı top koysak ve otağa bu topların rengindən xəbərsiz birini salsak, o insan topun rengini tapa bilmeyecek. Çünkü rəng anlayışı bizim düşündüyümüz kadar da sadə değil. Cismin işıqlı yerde, fərqli rəngde görsənməsinin səbəbi onun üzerine çekilmiş maddənin Işığı məhz o rəngdə qırmasıdır. İnsan gözünün görmədiyi rənglər və görüntü tezlikləri də var təbii ki. İnfra qırmızı şualar və ultra bənövşay şualar buna misaldır. Evdə pult vasitəsilə televizorunuzda kanal dəyişəndə pultdan infra qırmızı ışıqlar çıxır. Amma insan gözü bunu görmür. İstəsəz bunu evdə özünüz test edə bilərsiniz. Televizorun pultunu götürün və mobil telefonunuzun kamerası ilə pultun ön hissəsindəki balaca lampaya baxın. Sonra her hansı bir düğmeni bassaz, o lampadan çıxan ışığı görə bilərsiniz. İnsan gözünün görə bilmədiyi rəngi telefon kameraları görə bilir. İnsan gözü, ətrafda olan rənglərin və ışıq növlərinin yalnızca 5%-ni görə bilir ki, bu da yekun nəticə deyil, çünki elmə məlum olmayan yeni rəng və ışıq növləri mütləq vardır. İnsan qulağının eşitmədiyi səslər var. Alimlərin hesablamalarına görə, Dünya öz oxu etrafında fırlanan zaman elə yüksək və vahiməli səs çıxır ki, insan bunu eşidə bilsə, ya dəli, ya da kar olardı. İnsan qulağının eşitme aralığı 20 Hz ile 20 min Hz arasında değişir. Yəni, etrafınızda olan 20 min Hz tezlikdən yuxarı tezliyə malik səsləri insan qulağı eşidə bilmir. İndi sizə 20 Hz və 20 min Hz tezlikdə olan səslərə qulağı astıracağım. Hər kəsindən xayişim eşitme aralığını yazmasıdır. Məndə 70 Hz ile 17 min Hz arasında değişti bu gösterici. Yani 70 min Hz ile aşağı 17 min Hz ile yuxarı sesleri işe de bilmedim. Nözlerinizde çatdırım ki, 25 yaşdan yuxarı olanların 15 min 17 min Hz ile yuxarı sesleri işe de bilmemesi normaldır. Ama eğer 50 yaşdan yuxarı değilsinizsə, 12 min Hz aralıqından sonraki sesleri eşitmişsinizsə, hükmü getmekte fayda var.
Və ümumiyyətlə, insanın duyğu orqanlarının hər birinin algılaya bilmədiyi cisimlər, rənglər, səslər və mövcudluq var. Videomuzun başlarında verdiyim suala, yəni ətrafınızda olan hər şeyi gördüyünüzə və hiss etdiyinizə əminsiz sualına hə cavabı verənlər, məncə bir daha düşünsünlər.